Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh youtube của Mac Home Ngày hôm nay chúng tôi sẽ giới thiệu cho quý vị và các bạn một mẫu nhà 2 tầng máy nhật à, Được Mac Home thiết kế thi công trọn gói ra gia đình nhà chị Trần Thị Lương Địa điểm là tại khu 12 Bắc Sơn, Tam Nông, à, Phú Thọ Đây là công trình mà gia đình nhà chị Lương đã cùng với các kiến trúc sư của Mac Home làm việc trong suốt thời gian vừa qua Để Trước khi đi vào chi tiết công trình ngày hôm nay chúng tôi xin giới thiệu chúng tôi đến từ Mac Home Mac Home là một trong những đơn vị thiết kế thi công trọn gói hàng đầu Việt Nam hiện nay Hiện tại Mac Home đã có 9 chi nhánh với hơn 100 nhân sự. À, chúng tôi vừa mới khai trương chi nhánh tại miền Tây nên đơn giá thiết kế đang được khuyến mại chỉ còn 120.000 trên 1 mét vuông thôi. Đơn giá thi công được nhận rất, rất nhiều các chiết khấu cũng như thể là các phần quà ưu đãi. Quý khách hàng nào có nhu cầu thiết kế thi công trọn gói vui lòng liên hệ qua hai số lại chúng tôi là 0964458858 hoặc là 08281 33333. Đây là hai số chúng tôi có Zalo có thể tư vấn cho quý vị và các bạn bất kể ngày hay đêm, thứ bảy hay là chủ nhật đều của nhân viên túc trực. Bạn nào muốn xem lại video hay mở nhà đẹp các bạn có thể vào website của chúng tôi là tên miền là thiết kế thi công chọn gói com Ở trên này mắc hôm đã tích hợp rất nhiều những cái chương trình, những cái mẫu nhà đẹp và rất nhiều những cái tiện ích đi kèm. Ví dụ như các bạn có thể tra được đơn giá từng công trình ở trong website này hoặc là các bạn có thể xem xong những công trình mà mắc hôm đã thi công chọn gói rồi. À, những công trình mà đã hoàn thiện đã bàn giao cho khách hàng hình dáng nó sẽ như thế nào thì trong website này thì chúng tôi sẽ để rất nhiều những hình ảnh thực tế mà đã chụp. À, ngoài ra thì chúng tôi có tích hợp thêm cái phần thước lộ ban rất là chi tiết, cụ thể và rõ ràng Thì lát nữa vào trong cái mục mà nghiên cứu về thước lộ ban thì tôi sẽ hướng dẫn quý vị và các bạn cùng nhau kiểm tra cái phần thước lộ ban này Ngoài ra mỗi hôm đang có một vài cái chương trình như thế là chương trình hỗ trợ vay vốn ngân hàng à, Chương trình này thì cũng chỉ có một mình mỗi hôm mới có thể đầy đủ năng lực để làm nó trên toàn quốc thôi Các bạn sẽ được vay tối đa là 75% giá trị hợp đồng thi công chọn gói khi ký hợp đồng với lại mắc hôm À, chương trình thứ hai là chương trình đặt cọc xây nhà để hưởng chiết khấu ưu đãi và chương trình thứ ba là chương trình là mở chi nhánh ở trên toàn quốc à, các bạn nào yêu thích ngành lĩnh vực thi công chọn gói hay là yêu thích cái ngành nghề của mắc hôm các bạn có thể liên hệ với chúng tôi để mở đại lý mở các chi nhánh ở trên toàn quốc hiện tại mắc hôm đang có rất nhiều các chương trình mở chi nhánh trong thời gian tới quay trở lại mẫu nhà hôm nay thì các bạn thấy rằng đây là một ngôi nhà mái nhật hai tầng được thiết kế với gam màu lạnh đấy là những cái phần đầu tiên là chúng ta phải xác định được À, với những ngôi nhà vườn thì chúng ta thường thiết kế theo ba cái phong cách kiểu dáng của hệ mái thứ nhất là hệ mái thái thứ hai là hệ mái nhật và thứ ba là hệ mái bằng à, với hình thức nhà mái thái thì các bạn sẽ để ý là chúng ta có phần xây thu hồi kèm với lại phần bê tông mái vát còn đối với lại hệ bê, à, mái nhật thì các bạn thấy rằng chúng ta không có phần đổ bê tông mái vát cũng như thế là không có phần xây thu hồi mà toàn bộ bê tông chúng ta sẽ đua theo diện phương nằm ngang đấy phương ngang sau đấy thì chúng ta chỉ việc lợp vì kèo và dán ngó lên trên còn lại phương án máy bằng là phương án mà chúng ta không có phần mái ở phía trên. Đấy, cái cách để các bạn nhận diện à, nhận diện trước cái phong cách. À, cái thứ hai à, là về cái gam màu. Thì trong thiết kế, trong nguyên lý thiết kế thì chúng ta chia ra làm ba cái gam màu chủ đạo. Thứ nhất là gam màu lạnh. Như thiện công trình này người ta gọi đây là gam màu lạnh. Bởi vì nó không có màu đỏ, không có màu cam, không có màu vàng. Mà chỉ bao gồm màu xanh, màu ghi, màu trắng thôi. Thứ hai là gam màu nóng. Gam màu nóng thì nó bao gồm những gam màu rực rỡ như thế màu đỏ, màu cam. À, màu vàng, màu tím và thứ ba là gam màu trung tính. Gam màu trung tính ở đây chúng ta thấy rằng chỉ gồm hai màu trắng và đen. À, gam màu trung tính thì nó có thể kết hợp với lại gam màu nóng cũng có thể kết hợp với gam màu lạnh. Nhưng tuy nhiên màu nóng không bao giờ được đi cùng với lại màu lạnh. À, về thứ ba là cái phân bố tỷ lệ màu trên mỗi công trình. À, các bạn để ý nhé cái nguyên lý phân bố màu trên mỗi công trình thì 65 đến 70% là gam màu chủ đạo gam màu chủ đạo tức là như công trình này các bạn thấy rằng cái màu trắng này là gam màu chủ đạo 25 đến 30 phần trăm là gam màu phụ đạo à, hệ mái chính là hệ gam màu phụ và 5 đến 10 phần trăm là hệ gam màu đạo, điểm nhấn như thế là cái phần cửa này hay là một số những cây xanh bóng đèn đây gọi là gam màu điểm nhấn thì các bạn cứ nhớ cái nguyên tắc đấy thì khi mà các bạn phối màu bao giờ nó cũng chính xác và các bạn có thêm những kiến thức các bạn nhìn vào những công trình tại gần nhà chúng ta đang làm công trình nào à, biết Nguyên lý thiết kế thì các bạn nhìn vào cái các bạn biết được ngay Còn những công trình nào tự chấp vá, tự thi công, tự có nhặt Thì các bạn sẽ nhìn thoáng qua Các bạn sẽ thấy nó không đúng theo cái nguyên lý thiết kế nào à, Công trình này chúng tôi sử dụng cửa chính là cửa gỗ lim Nam Phi Được thiết kế với hệ pano kính Thì đơn giá nó có trên thị trường là rơi vào tầm 2 triệu 350 nghìn một mét vuông Toàn bộ hệ cửa sổ được thiết kế bằng hệ nhôm Việt Pháp à, Bây giờ thì dòng nhôm Việt Pháp nó có rất nhiều dạng như thể hệ 4400 hay là 5500. À, kính thì chúng ta
Đấy, nó tương đương với lại cái phần à, cửa gỗ lim nhưng tuy nhiên nó lại bền hơn gỗ lim rất rất nhiều và nó rất là sang trọng à, ngoài ra cái hệ lan can thì chúng tôi sử dụng bằng kính cường lực và hệ mái ngói thì chúng tôi sử dụng bằng ngói fuji cao cấp toàn bộ sơn thì được sơn bằng sơn cova hoặc là sơn rotun các bạn có thể search lại trên thị trường ở à, đây là góc phía sau của công trình các bạn thấy rằng ở phía chân đế công trình này thì chúng tôi ốp cái phần gạch giả vân đá để cho nó tạo nên cái sạch sẽ của công trình không bị nước mưa nó vấy bẩn lên trên chân đế công trình ở à, đây là góc nhìn từ trên xuống thì các bạn đã thấy rằng cái hệ tam cấp của chúng ta được ốp toàn bộ bằng đá kim sa đen à, với cái mặt là mặt trắng đây các bạn thấy những cái đường mặt trắng nó sẽ tách rời ra và nó sẽ làm điểm nhấn cho công trình đây là phần ban công công trình thì à, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi xem qua từng bộ hồ sơ trước hết là phần hồ sơ thiết kế kiến trúc các bạn sẽ để ý cho tôi đến phần hồ sơ thiết kế kiến trúc này thì với hồ sơ thiết kế kiến trúc chúng ta sẽ xem trong cái phần mục lục bản vẽ kiến trúc thì trong này nó có rất nhiều những cái bản vẽ mà chúng ta chỉ cần quan tâm cho tôi đến ba cái bản vẽ chính thứ nhất là về mặt bằng Mặt bằng nó liên quan đến công năng sử dụng, nó liên quan đến phong thủy công trình và nó liên quan đến cái giá thành. Bởi vì sao? Bởi vì mặt bằng càng lớn thì chi phí càng cao. Thứ hai là về mặt đứng và về mặt cắt. Mặt đứng mặt cắt nó sẽ giúp cho chúng ta thấy được cái chi tiết cao độ từng phần. Ví dụ như thể thông thủy qua các tầng hay là kích thước cửa hay là à, các cái chi tiết phào trị. Thì cái phần mặt đứng và phần mặt cắt nó sẽ giúp cho các bạn định vị hay là nắm rõ hơn những cái phần đó. Thứ ba là cái kích thước của phần cửa đi hay là cửa sổ. Thì cái này nó liên quan đến con số thông thủy thì lát nữa vào trong cái mục chi tiết các bạn sẽ xem qua. Đây là cái về cái phần mặt bằng của khuôn viên khu đất. Thì các bạn thấy rằng khu đất này có dạng hơi giống hình thang một chút. Hơi giống hình thang một chút. Một chiều là 18m9. Một chiều bé nhất là 10m. Còn tương tự hai chiều còn lại là 16 và 13m9. À, thì vị trí tiếp cận công trình này có hai lối tiếp cận đều từ đường xóm. Đều từ đường xóm các bạn để ý đây. À, và hướng hoa gió hướng Bắc là hướng quay lên à, Đây là về cái mặt bằng tổng thể công trình Thì chúng tôi đặt cái hướng không viện, không gian công trình là như sau Toàn bộ cái phía bên tay phải áp sát với lại khu vực đất Chúng ta chỉ trừ ra tầm cỡ mấy chục phân để cho cái phần mái chúng ta đua ra ngoài thôi Thì các bạn thấy rằng công trình này có hai lối tiếp cận Một lối là sảnh chính, hai là sảnh phụ và khoảng không gian vườn à, Vườn à, rất là rộng à, Đây là phần mặt bằng chi tiết tầng 1 chúng tôi bóc phóng to lên một chiều chúng ta là 11m55 và một chiều là 8m29 thì chúng ta cùng nhân ạ, 11,55 x 8,29. À, như vậy là cái diện tích chúng ta chỉ gần 100m2 thôi, rất là bé, rất là bé. Nhưng tuy nhiên nó lại đầy đủ những không gian mà chủ nhà yêu cầu, gần 100m2 mỗi sàn. Rồi 100 mét vuông mỗi sàn. Thì với thiết kế này thì chúng tôi thiết kế gồm một sảnh chính đi vào. Sảnh chính này sẽ vào trực tiếp phòng khách rộng 20 mét vuông. À, thông với lại khu vực bếp ăn rộng cũng gần 20 mét vuông. Như vậy là cái không gian công cộng này nó đã chiếm gần 50 mét vuông rồi. À, như vậy là phù hợp. À, ngoài ra ở dưới tầng 1 thì chúng tôi có thiết kế một phòng ngủ dành cho ông bà à, và một nhà vệ sinh chung. Đấy, thì cái công năng như thế này thì nó phù hợp với lại những ngôi nhà 2 đến 3 thế hệ sống chung với nhau. À, chúng ta cùng lên trên tầng 2 ạ. Trên tầng 2 thì chúng ta có thêm hai phòng ngủ con và phòng thờ. À, ngoài ra thì chúng ta vẫn sử dụng một nhà vệ sinh chung ở bên ngoài. Đấy các bạn thấy rằng cái không gian thiết kế như thế này là nó là phù hợp rồi. Nhưng nếu như nhà nào có diện tích lớn hơn thì các bạn nên bố trí thêm những phòng không gian tiện ích để hỗ trợ cho công việc cuộc sống chúng ta hàng ngày. Ví dụ như phòng hát karaoke, phòng làm việc, phòng sinh hoạt chung hay là nhà kho. À, một cái công trình này đang hơi thiếu đấy chính là sân phơi sân phơi à, các bạn ý rằng sân phơi thì chúng ta có thể phơi phóng trên tầng 2 sau khi chúng ta lắp hệ thống thiết bị máy giặt nhưng tuy nhiên công trình này được thiết kế ở quê thế nên là chủ nhà muốn phơi phóng ở ngay dưới tầng 1 cũng được cái này là do phụ thuộc vào sở thích của chủ nhà thôi tiếp tục sau đấy thì chúng ta sẽ xem qua cái phần mặt bằng mái này mặt bằng mái này các bạn sẽ để ý cái khoảng cách mà chúng ta khoét ra khoét ra để chúng ta đặt thái dương năng và tét nước Đấy các bạn thấy nhé, để ý chúng ta Diều rộng của nó rơi vào tầm 2m6 và chiều sâu của nó rơi vào tầm 3m4 Đấy các bạn để ý cái kích thước của chúng ta Phần mặt đứng á, chúng ta sẽ qua xem phần mặt đứng Đây là kích thước mặt đứng công trình Công trình này với tổng chiều cao rơi vào tầm 10m1 Trong khi đó chiều cao thông thủy tầng 1 nó là 3m7 Và chiều cao thông thủy tầng 2 là 3m5 Ngoài ra chiều cao mái là 2m5 à, Như vậy là kích kích thước chiều cao thông thủy của các tầng chúng ta thấy là nó dao động vào tầm cỡ 3m7 đến 3m5 à, khá là phù hợp với những ngôi nhà 
à, những ngôi nhà vườn nhưng mà nếu là tôi thì tôi luôn thích cái phần đế công trình nó được tầm ngũ cấp năm cấp thì bao giờ công trình của chúng ta nó cũng bề thế cũng đẹp hơn tương tự với lại ba cái phần mặt đứng còn lại à, và hai mặt cắt để các bạn thấy các cái chi tiết mặt cắt này mặt cắt này nó sẽ giúp cho chúng ta thấy được cái phần à, chỗ nào là âm chỗ nào là sàn âm này Thế thì cái việc sàn âm này nó sẽ khiến cho chúng ta biết được cái điều gì để giúp cho chúng ta cái việc thoát nước mưa rồi các bạn ạ. Nếu như sàn bên ngoài mà nó cao hơn sàn trong nhà thì các bạn sẽ thấy rằng là nước mưa khi mà hát xuống uh, ban công thì nó sẽ chảy ngược vào trong nhà. Thế nên bao giờ cái phần sàn chúng ta cũng sẽ âm giật cốt xuống uh, để nó có mục đích là gì ạ? Vừa là mục đích làm đẹp, hai là làm mục đích thoát nước thế mục đích làm đẹp có nghĩa là gì nếu như các bạn đứng ở dưới đây các bạn nhìn lên nếu mà chúng ta không giật cấp thì các bạn sẽ thấy chúng ta có một cái ô bị lõm ở bên trên thì nó sẽ rất là xấu rất là xấu các bạn để ý nhé à, và cái phần quan trọng cuối cùng trong cái bộ hồ sơ kiến trúc đấy chính là cái phần về bộ kỹ thuật về cửa cửa ở đây chúng ta sẽ liên quan đến con số thông thủy thì các bạn vào lại website vào lại website thì cái này các bạn cứ vào trong cái mục thước lộ ban sau đấy các bạn nhập con số ví dụ như thế trong công trình này kích thước của chúng ta là 1 m là thông thủy thì các bạn chỉ nhập 1600. và chúng ta kiểm tra trong cái mục thước lỗ ban 52.2, đây người ta gọi là khoảng thông thủy là cửa. Thế thì còn tương tự với lại thước lỗ ban 42.9 và thước lỗ ban 38.8 thì nó sẽ đo cho hai cái phần riêng biệt. À, một là chuyên đo về dương trạch và hai là chuyên đo về âm phần nên các bạn phải để ý à, bởi vì rất nhiều người thường hay cầm thước ra đo nhưng mà lại cầm nhầm loại thước hay là chúng ta tra nhầm vào những cái thước của những phần khác thế nên là nó sẽ rơi vào những cái cung đen cung đỏ khác nhau à, các bạn để ý là chúng ta tra ở trên website của mac home là chính xác nhất rồi à, các bạn chỉ cần nhập vào trong này thôi nhập vào trong này chúng ta sẽ tra và cái ý nghĩa của con số nó sẽ nằm ở ngay phía dưới đây à, tức là À, 1 mét 6 nó sẽ rơi vào cái cung tác quan Đây là một trong những cung quý nhân Cung rất là tốt Chủ nhà sẽ gặp được à, những cảnh gọi là khả quan Làm ăn phát đạt Bạn bè trung thành và con cá, con cái thông minh hiếu thảo Đây là cái cung mà nó sẽ giúp cho gia chủ Sau khi làm nhà chúng ta làm ăn tấn tới à, Rất nhiều các đơn vị là gì ạ Rất nhiều những chủ nhà thường hay gọi điện đến Mark Home À, có những người người ta à, đưa ra những lời khen ngợi Bởi vì là sau khi làm nhà trọn gói với lại mắc hôm Thì gia đình làm ăn rất là phát đạt à, Nên là chủ nhà thường hay giới thiệu cho những người khác Những người bạn bè trong gia đình Thế nên là những công việc của mắc hôm hiện tại đang rất rất là nhiều Tức là đã được người này người kia giới thiệu thông qua nhau Và giới thiệu lẫn nhau à, Thì các bạn để ý rằng là Vì sao chúng ta lại có những nhà làm xong nhà lại bị À, bệnh tật lại bị ốm đau hay lại bị phá sản Mà có những nhà làm xong nhà lại làm ăn à, tấn tới Đấy chính là do những đơn vị à, làm nhà Những đơn vị đứng ra làm nhà Người ta phải hiểu về những con số thông thủy Người ta phải am hiểu về những cái luật à, ở Trong cái thiết kế Thì chúng ta mới không phạm những cái đại kỵ Đấy các bạn để ý nhé Tương tự đối với lại bộ hồ sơ về kiến trúc và điện nước thì trước khi vào bộ hồ sơ về kết cấu điện nước chúng ta sẽ xem qua cái phần mặt bằng bóng mái công trình này. Đây là mặt bằng bóng mái tầng 1. À, mặt bằng bóng mái tầng 1. Đấy à, các bạn để ý. Đây chính là cái không gian mặt bằng bóng mái tầng 1. Khi mà sảnh chúng ta bước vào thì chúng ta sẽ vào khu vực phòng khách và khu vực phòng bếp. Ngoài ra thì chúng ta có một phòng ngủ dành cho ông bà ở phía dưới, một phòng vệ sinh và khu vực cầu thang. À, khu vực phòng bếp và phòng khách được ngăn cách với nhau bởi cái hệ vách lam, hệ vách lam à, và kệ tivi. Đấy. Đây là không gian tầng 2. Lên trên tầng 2 thì chúng ta có hai phòng ngủ con và một phòng thờ. Ngoài ra chúng ta vẫn có nhà vệ sinh chung ở bên ngoài. À, thì cái này các bạn để ý một chút. À, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau xem qua cái phần hồ sơ về kết cấu và điện nước. Ê, tương tự đối với lại những công trình khác thì kết cấu nó sẽ liên quan đến tải trọng công trình, liên quan đến độ bền vững của công trình. À, thì công trình này được thiết kế với hệ móng băng. Hệ móng băng có nghĩa là gì? Hệ móng băng có nghĩa là chúng ta thiết kế trên cái nền đất liền thổ hoặc là nền đất à, đồi, nền đất sỏi. À, các bạn để ý một chút. Thì các cái vị trí bố trí thép như thế nào, bố trí rằng thép như thế nào thì Mark Home đã thể hiện rất là rõ ràng trên các bản vẽ. Và những người thợ người ta rất là thích làm việc với những bộ sơ thiết kế của Mark Home bởi vì nó khoa học, nó rõ ràng và nó chi tiết. À, các bạn tham khảo các video khác các bạn thấy là rất ít các đơn vị mà à, thiết kế cái hệ móng như thế này. À, chi tiết như vậy, à, đây là hệ móng đơn các bạn nhé. Hệ móng đơn, à, chúng ta đang thiết kế trên hệ móng đơn. Và ngoài ra thì chúng ta có một cái bảng thống kê cốt thép. Thì dựa vào đây chủ nhà sẽ quản lý được cốt thép không thừa không thiếu và nó luôn chính xác. Đấy là cái mà Mark Home mang lại. Đấy, các bạn thấy đây. 
Đấy, rất là chi tiết và rõ ràng Cuối cùng đấy là bộ à, hồ sơ thiết kế điện nước Điện nước nó không quan trọng như kết cấu Nó không quan trọng như kiến trúc Nhưng nó lại là một phần liên quan đến công năng sử dụng hàng ngày à, Thế nên là chúng ta gặp những ngôi nhà mà thường xuyên bị chập cháy Thường xuyên bị tiêu hao Hay là thường xuyên bị xảy ra những cái trường hợp như thế là chúng ta đóng đinh vào tường Mà không ai đúng đường dây điện Đấy chính là do chúng ta không có thiết kế nội À, không có thiết kế về phần điện nước Đấy. Thì trong cái hồ sơ thiết kế điện nước thì chúng tôi thể hiện rất là rõ những cái quy tắc đi dây Những cái biện pháp đi dây Thì với những ngôi nhà dân thì các bạn thường đi dây theo ba biện pháp Thứ nhất là chúng ta dán dây trực tiếp vào tường Đây là biện pháp mà ngày xưa chúng ta mới dùng thôi Bởi vì cái biện pháp này thì chi phí nó thấp, rất là thấp Nhưng tuy nhiên nó không được bền Ví dụ như khi chúng ta xảy ra các cái trường hợp như thể chập cháy Hay là những cái đấu nối trong đường trong bức tường chúng ta không được xử lý à, Cái việc dò hay là việc xử lý nó sẽ rất là bất cập À, biện pháp thứ hai là đi bằng ống ghen mềm hay còn gọi là ống ghen ruột gà và biện pháp thứ ba là đi bằng ống ghen cứng hay còn gọi là ống nhựa PVC hoặc là ống kẽm thì à, ống ghen cứng bao giờ nó là tốt nhất bởi vì nó không bị à, à, thay đổi tiết diện hay là không bị bẹp hay là không bị à, chặn bởi cát vữa à, video ngày hôm nay thì tôi xin dừng lại tại đây thôi xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi xin chào hẹn gặp lại quý vị và các bạn À, trong các video lần sau Các bạn nào muốn xem giá thì các bạn có thể vào website của chúng tôi Chúng tôi luôn up những cái hình à, công trình thiết kế đi kèm với giá luôn ở dưới Các bạn có thể vào các mục của Mark Home để biết được giá thành từng công trình à, Rất nhiều người thường hay gọi điện hỏi chúng tôi là vì sao công trình này chúng ta không đưa giá Mà chúng tôi đưa giá trên website à, Các bạn muốn tham khảo mẫu nào các bạn có thể vào website để chúng ta biết được cái mẫu đấy Được xây dựng ở đâu chi phí như thế nào à, Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các video lần sau Chúc quý vị và các bạn một buổi tối vui vẻ với người thân và gia đình